आज को भिडियो में कक्षा एगार को कंपलसरी इंग्लिश बुक में रहे कोरोना सेज कविता में भन्न गई रखे र कविता को अंतिम में कई क्वेश्चन डिस्कस करने भिडियो एकदम हेल्पफुल होने वाला छिडियोला अंतिम समय हेन हो चैनल में नया हो चैनल में सब्सक्राइब कर क्योंकि आगामी दिन में ये इंग्लिश को समरी नेपाली में सुन्न को लगी ल अब धीरे ढिला नगरी भिडियो सुरू कर कोरोना सेज कविता को लेखक विष्णु एस राय रहेन री एक नेपाली कवि हु कवि को बारे में छोटकरी में भन्न पर्दा उनके शिक्षा नेपाल इंडिया र यूके लिया थे रीन दशक जी लमो समयसम त्रिभुवन यूनिवर्सिटी में इंग्लिश सब्जेक्ट पढ़ाया थे रुपये थुप्रे पोएम रेस्ते कर कथा नोबेल लेखी सकता रब इस कोरोना सेज कवितातर्फ लग हई तविता को मूल आशय अर्थ मेन थीम के होने अलग वर्तमान संसार में देखे कोरोना को समस्या र इसको मानव जीवन में पड़े असर इस कविता में भन कविता में के प्रस्तुत करव जाति प्रकृति को नराम ढंग ने प्रयोग एक व्यंग्य को रूप में वक्ता ने इस कविता में प्रस्तुत कर इस कविता को अनुसार कोरोना मानव जाति प्रकृतिसंग व्यवहार को असर मान रविता में स्पीकर अर्थ मुख्य वक्ता कोरोना हो यो कविता में कोरोना एक मुख्य वक्ता भर मानवसंग बोलि उसले निरंतर चेतावनी रोष लगाई रख कविता में कोरोना बोलि दोष के कुरा में लगाने मानव जाति सुंदर प्रकृति राणी को गलत तरीका प्रयोग कर इस कविता द्वारा संदेश दिन खोजि यह कविता में जम्मा छवटा श्लोक यह कविता को सुरू में स्पीकर अर्थ वक्ता मानीसंग बोलि यो कविता में वक्ता ने के बने यो संसार में ऊ आप खुशी आयोक होना हजारों मन को जान लिखे छेन दावी कर ऊ आप खुशी न भर मानसर के प्रकृति प्रति गलत व्यवहार के संसार में इन्वाइट कर दावी कर वक्ता ने अर्क के संसार में जीपी मचे मृत्यु र प्रकृति को नाश भेस को कारण आपू न भर स्वयं मानस होने स्पीकर ने मंला दोष लगा कि तिमी प्रकृति को नराम ढंग ने प्रयोग करते वक्ता ने इस बारे में कुरा मंत्री आपूल मत ठूल रसार को राजा सोच अरुण प्राणी जैसे दास को रूप में हिंसा मात्र पुराई रखे वक्ता ने इस कविता में बोलि वक्ता ने इस कविता में मानव मात्र न भर चरा चुरुंगी जमीन में घर्सिने जीव पानी मुनी बस्ने जीव रुप्रे जीवन को स्रोत महत्व देखा तर आपू मत ठूल होने सोचने मानव जाति को विरुद्ध इस कविता में वक्ता ने चित्रण मानवर को गलत क्रियाकलापर इस पृथ्वी ने ना बोझ महसूस कर नाश होने अवस्था में पुगि सकते वक्ता ने मानव ने आपूले गलत क्रियाकलाप नदेख कोरोना सब सकिखे दोष नलगन आग्रह इस कविता को वक्ता ने के पृथ्वी सब बोझर सहज बना आक होने कविता में यो प्रकृति कति सफा सुंदर अरियाली थी तर मानस को क्रियाकलापर सब नष्ट भैर वक्ता ने इस कविता में वक्ता ने इस कविता को मध्यम अर्क के कुछ प्रस्तुत पार्न खोजे पिजरा में कैद भैया जानवर के कस्त महसूस करेसबारे मानसला कुने मतलब छे वक्ता ने इस कविता में यो कविता में मानवर के प्रकृति राणी गलत व्यवहार ऐना में चित्रण कर खोजे उसके के बने के समय को लगी यह पृथ्वी रेस दिन आगे वक्ता ने अर्क के पृथ्वी मानस को मत एक्लो संपत्ति नएर यह धरती में जीपी प्राणी सब को साझा होने वक्ता अर्थ कोरोना इस कविता में बोलि मं में जीपी घमंड त्यो सब अंत्य पर्च नवे वक्ता अर्थ कोरोना जस्ते अन्न धेरे इस धरती में आएर मं पे को युग में जाने चेतावनी दिखे सो यो कविता ये नई थी कविता में बुझ् पर्ने कुरा के जो हमी राजा भाई घमंड सुंदर प्रकृति गलत तरीका प्रयोग रोक्न पर्च राम गलत क्रियाकलापर कोरोना इस धरती में जन्म भगवान इस कविता को वक्ता ने र अब इस कविता में रहकर कई क्वेश्चन को बारे में कुरा कर हु इज द स्पीकर इन द पोएम इस कविता में वक्ता को रहकर प्रश्न कर इसको उत्तर लेख् पर्दा 
कोरोना इज द स्पीकर इन द पोएम भनेर छटकरी में लेख्नु पर्छ त त्यस्तै गरी नम्बर 2 मा रहेको छ हु क्लेम दैट दे आर सुपीरियर टु अल र यस कवितामा कसले दाबी गरेको छ कि हामी सबैभन्दा ठूलो हो भनेर र यसको आन्सर लेख्नु पर्दा ह्युमन बीइंग्स क्लेम दैट दे आर सुपीरियर टु अल भनेर लेख्नु पर्ने छ र नम्बर 3 मा रहेको छ व्हाट डज द स्पीकर मीन इन द फलोइंग लाइन्स एक्सप्लेन द अर्थ इज नॉट योर प्रॉपर्टी अलोन इट्स एज मच आवर एज योर्स भन्नुको मतलब अर्थ हाम्रो मात्र एक्लो सम्पत्ति हैन यो सबैको साझा हो भनेर यो लाइनमा भनिएको छ र यसको उत्तर लेख्नु पर्दा इन द गिवन लाइन्स द स्पीकर आर्ग्युज दैट द अर्थ इज द कमन हैबिटेट अफ अल लिभिङ क्रिएचर्स दे हैव एन इक्वल राइट टु युज द रिसोर्सेस अवेलेबल अन द अर्थ टु सस्टेन देयर लिव्स बट ह्युमन बीइंग्स डिप्राइव देम अफ युजिंग रिसोर्सेस र अर्को लाइनमा यस्तो रहेको छ द स्पीकर इज ओरिड अबाउट ग्रोइंग ह्युमन प्रेसर अन नेचुरल वर्ल्ड ह्युमन बीइंग्स आर थॉट टु बी सुपीरियर टु अल द लिभिङ क्रिएचर दे हैव कन्ट्रोल अल द नेचुरल रिसोर्सेस फर देयर ओन बेनिफिट्स थ्रू द अर्थ इज द कमन होम फर थ्रू द अर्थ इज द कमन होम फर अल द लिभिङ अर्गानिजम्स इन द नेम अफ डेभलपमेन्ट एन्ड प्रोग्रेस ह्युमन्स आर डिस्ट्रोइंग द सोर्स अफ फुड एन्ड हैबिटेट अफ द अदर क्रिएचर्स टु फुलफिल द डिमान्ड अफ ग्रोइंग पपुलेसन ह्युमन बीइंग्स आर डिस्टर्बिंग द इन्टायर इकोसिस्टम द लस अफ इकोसिस्टम कजेज द एक्सटेन्सन अफ अदर लिभिङ क्रिएचर्स र अर्को क्वेशन रहेको छ व्हाट डज द स्पीकर मीन दैट व्हेन ही सेज बट हैव यू एभर काउन्टेड हाउ मेनी हैव डाइड सो फार बिकज अफ यू एन्ड योर वर्ड्स हामीहरुले गर्दा र हाम्रो झगडाहरुले गर्दा कति मान्छे मरे कि तिमीहरुले कहिले रियलाइज गरेछौ भनेर यो लाइनमा यस्तो भनिएको छ र यसको उत्तर लेख्नु पर्दा के लेख्ने भन्दारी इन द गिवन लाइन्स द स्पीकर क्लेम्स दैट ह्युमन बीइंग्स देमसेल्स आर रेस्पोन्सिबल फर वर्ड्स एन्ड लस अफ देयर लिव्स द डिवास्टेसन कज बाइ वर्ड्स इज मोर टेरिबल देन द पेन्डेमिक हेज डन वर्ड्स आर द रिजल्ट अफ डिस्प्युट्स ओभर रिसोर्सेस एन्ड ल्यान्ड और अफ अ गभर्मेन्ट डिजायर टु इन्क्रिज इट्स इन्फ्लुएन्स एन्ड पावर द गभर्मेन्ट एन्ड एनी ग्रुप्स इन्भल्भिङ इन वर्ड्स नेभर थिङ्क अफ द कन्सिक्वेन्सेस पिपल हेभ टु फेस मिलियन्स अफ द पिपल हेभ लस देयर लिव्स एन्ड प्रोपर्टिज बिकज अफ वर्ड्स आफ्टर इफेक्ट्स अफ वर्ड्स कज देम टु सफर फिजिकल्ली एन्ड साइकोलोजिकल्ली सो यो कथाको समरी र केही क्वेसनहरूको बारेमा कुरा गर्यौ आशा गर्छु यो भिडियोले तपाईँहरूलाई हेल्प गर्यो होला र आउने दिनहरूमा पनि यस्तै भिडियोको लागि तपाईँहरूले च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोस् भन्दै आजको लागि भिडियो यति नै हस्त धन्यवाद